എന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് വലിയ പോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് ആ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഷോ വർക്ക് നടത്താമെന്നല്ലാതെ പതിമൂന്നോളം വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ അപകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഒരു ജനത കുടിവെള്ളം തങ്ങളുടെ വീടുകളിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒരു ടാങ്കിനടുത്താണ് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ പദ്ധതി ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം എഴുപത്തി രണ്ട് ദശലക്ഷം വെള്ളം ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുള്ളൂ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളം ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാവുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എവിടെ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഠിനമായ വേനൽ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തുനിന്ന് കുടിവെള്ളം കിട്ടാനില്ല എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ജപ്പാന്റെ വെള്ളത്തിന് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് പൈസ അടച്ചിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീട്ടുകാരോട് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻവശത്തുള്ള വീടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചു പുറകുവശത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് അതൊന്നും ഇല്ല അഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഇത്ര രൂപ ഏഴായിരത്തിയിൽ ചോടയുള്ള പൈസ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിൽ അടച്ചത് റെസിപ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പാർച്ചിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ ഗതി അങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് വോട്ട് വാങ്ങി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വർഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളെ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ദുരിതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തിനും വെള്ളം ഇതിന് വണ്ടി വരേണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തിനും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജോലി മറന്നുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓട് ഓടുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മളെ ഈ കിണർപ്പാടത്ത് കാണാനുള്ളത് വൻകിട കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കാണ് ഈ വർക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് പദ്ധതി കാലതാമസം വരുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ശരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടിയോളം ഈ കമ്പനികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിഴ ചുമത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് നീളം മെയിൻ റോഡ് പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഒരു പാച്ച് വർക്ക് വരും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പോക്കറ്റ് റോഡ് പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ കഴിയില്ല സ്കൂട്ടർ അപകടങ്ങളാണ് കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാൽനട യാത്രക്കാർ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തോ എന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുടിവെള്ളത്തിന് നേരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ നല്ലളം ഈ കിഴുവനപ്പാട പ്രദേശം ഈ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം അറുന്നൂറോളം വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ കുടിവെള്ളമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ടാങ്കിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം നാല് കൊല്ലമായി ഇതുവരെ അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനും മെയിൻ ലൈനൊക്കെ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സബ് ലൈൻ ഇനി വരാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം മുന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കൺസൾട്ടൻസികൾ വ്യാപകമായി ഒരു വെട്ടിപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുനഃപരിശോധന പൂർണ്ണമായ അടിമുടി നടത്തണം മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾക്കൊന്നും തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ടില്ല ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നീണ്ടുപോകുന്നത് ആരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് ജനങ്ങ